В республике подводят итоги сдачи республиканского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», инициатором которого была госслужба по спорту. На днях почетные значки вручили юным бендерчанам. Свыше 60 юношей и девушек успешно сдали нормы ГТО. Дворец детско-юношеского творчества. Здесь собрались школьники, которые успешно сдали нормы ГТО. Ребята бегали, прыгали в длину, подтягивались, метали спортивные гранаты, отжимались, стреляли и плавали. У всех у них лучшие показатели. И теперь им вручают удостоверение и значки ГТО. Популяризация физической культуры и спорта – одно из важнейших направлений стратегии развития нашей республики. В спортивную отрасль мы вкладываем немалые силы и средства. Отрадно осознавать – что именно наш город стал местом возрождения традиции по сдаче норм ГТО. Цвет нагрудного знака – это уровень сложности спортивных нормативов. Золотые вручают только тем, кто в очень хорошей физической форме и интенсивно тренировался. Маргарите Рачковой всего 12. У нее уже золотой значок. Восемь лет она занимается танцами и художественной гимнастикой. Считает, что это ей помогло при сдаче нормативов. Я думаю, что дополнительно тоже что-то занимаюсь. Хочу быть всегда в форме. Вот. И, может быть, это тоже дало какой-то результат. Заниматься спортом – это самое главное. Вести здоровый образ жизни. Ну и все, в принципе. Это самые основные такие. То, что этого достаточно будет, чтобы хорошо сдать все. У Михаила Юдина тоже золотой значок. Он учится в девятом классе и занимается греблей. У него свой секрет победы. Это самое главное – думать, когда ты что-то делаешь. Каждое действие должно быть у тебя в голове. Каждое действие должно быть контролироваться, и ты должен осознавать, что это правильно. Надо всегда подходить с умом к каждому делу, какое бы оно ни было, какой бы ты сильно ни был. Значки ГТО получили 64 ученика из разных школ Бендер.